हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विथ विजय कुमार श्रीवास्तव टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी एंड क्लासिफिकेशन बिफोर प्रेजेंटेशन लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ आई एम विजय कुमार श्रीवास्तव आई हैव डन एम एस एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइज इन एग्रोनॉमी फ्रॉम जेबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर इन नाइनटीन एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज ए सीट प्रोफेशनल इन वन ऑफ द एम एसोसिएटेड विथ सीट्स एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्री सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रेजेंटेशन वाट इज पेस्टिसाइड Pesticides are chemical compounds that are used to kill pests including insects rodents fungi and unwanted plants means weeds Pesticides are used in public health to kill vectors of diseases such as mosquitoes and in agriculture to kill pests that damage crops Now to study hazard categorization of the pesticides pesticides are categorized in four groups First one is red group known as extremely toxic These chemicals comes under poison marking and having the level of skull and crossbones. Second one is yellow marking having highly toxic nature. These are also coming under poison group. Third one is blue categorization which is under danger level and it is known as moderately toxic and fourth was in cautionary green levels having slightly toxic. The toxicity classification applies only to pesticides which are allowed to be sold in India. Some of the classified pesticides may be banned in some of the states of India by decision of the state government. Some of the red level and yellow level pesticides were banned in the state of Kerala following the Indosulfan. Here we will study about categorization of pesticides. Here also the pesticides has been categorized in four groups. First one is extremely toxic, second is highly toxic, third is moderately toxic, and fourth is slightly toxic. In case of first one, extremely toxic, the color of the lower triangle is bright red, and toxicity class is extremely toxic, and overall LD level is less than fifty, and signal words is poison in red, and warning words outside the diamond. Keep out of reach of children if swallowed or symptoms of poisoning occur. Call doctor. Second one is highly toxic group, which color of the lower triangle is bright yellow, and the overall LD level is fifty one to five hundred, and the signal in words is poison in red color, and the warning here also keep out of reach of children. In third category, it is moderately toxic. Color of the lower triangle is blue. And the overall LD level is five zero one to five thousand, and signal word is danger, and warning keep out of reach of children. And fourth is slightly toxic, where the color of the lower triangle is bright green, and the overall LD level is more than five thousand, and signal words is caution. Now to study pesticide classification, first based on toxicity. Toxicity category one is extremely toxic and severely irritating. Toxicity category second is highly toxic and highly irritating. Toxicity category third is moderately toxic and moderately irritating. And toxicity category fourth is slightly toxic or non-toxic and slightly or non-irritant. Now the classification based on function. First one is insecticides which controls insects and herbicides which is used on plants. rodenticides which controls rodents like rats and mice then bactericides which is used to kill bacteria then fungicides to kill fungi larvicides to kill larva then nematicides which function on nematodes then acaricides which kills mites then algicides which is working for algae then ovicides which is effective to control the eggs development of insects and mites then termicides which is used for termite control so these are the pesticides based on function now the pesticides classification based on mode of entry first one is systemic pesticides these are pesticides which are absorbed by plants or animals and transfer to untreated tissues systemic herbicides move through the plant and can reach to untreated areas of leaves stems or roots they are capable in killing of weeds with partial spray coverage they can effectively penetrate in the plant tissues and move through plant vascular system to kill a specific pests some systemic insecticides are also applied and move through animals to control pests such as warble grubs lice or fleas 
द मोमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन प्लांट टिश्यूज मे बी यूनि डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल सम पेस्टिसाइड्स में ओनली मूव इन वन डायरेक्शन आइदर अप और डाउन विद इन द प्लांट वाइल अदर पेस्टिसाइड्स में ओनली मूव अपवर्ड्स इन प्लांट्स इफ अप्लाई टू द रूट जोन इट विल ट्रेवल थ्रू आउट द प्लांट बट इफ अप्लाई टू द लिप्स इट विल नॉट मूव थ्रू आउट द प्लांट फर्दर मोर फ्यू पेस्टिसाइड्स आर कंसिडर्ड लोकली सिस्टमिक एंड मूव ओनली टू ए शॉर्ट डिस्टेंस इन ए प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स इंक्लूड टूफर्डी एंड ग्लाइफोसेट सेकेंड पेस्टिसाइड इज नॉन सिस्टमिक और कंटेक्ट पेस्टिसाइड्स द नॉन सिस्टमिक पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंटेक्ट पेस्टिसाइड्स एज ईट एक्ट्स ऑन टारगेट पेस्ट वेन दे कम इन कंटेक्ट पेस्टिसाइड मस्ट कम इन टू फिजिकल कंटेक्ट विद द पेस्ट टू बी इफेक्टिव द पेस्टिसाइड इंटर्स द बॉडी ऑफ पेस्ट बाय देयर इपिडर्मिस अपन कंटेक्ट एंड कॉज डेथ बाई पॉइजनिंग दिज पेस्टिसाइड्स डू नॉट नेसेसरीली पेनीटेट द प्लांट इश्यूज एंड कंसिक्वेंटली नॉट ट्रांसपोर्टेड थ्रो द प्लांट वेस्कुलर सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ कंटेक्ट पेस्टिसाइड्स आर पाराक्वाट एंड डाइक्वाट डाइब्रोमाइट थर्ड इज स्टोमक पॉइजनिंग एंड स्टोमक टॉक्सिकेंट्स स्टोमक पॉइजनिंग पेस्टिसाइड्स इंटर द पेस्ट बॉडी थ्रो देयर माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कॉजेज डेथ बाई पॉइजनिंग स्टोमक पॉइजन्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ पेस्ट वेन दे इंजेस्ट एंड इंजेस्ट द इंसेक्टिसाइड अप्लाइड इन द लिप्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टोमक टॉक्सिकेंट्स मे ऑल्सो इंटर द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स थ्रू द माउथ एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेयर दे आर एब्जॉर्ब इन टू द इंसेक्ट्स बॉडी दिस इज मोर एप्रोप्रिएट स्पेशली इन वेक्टर कंट्रोल इंक्लूडिंग बैक्टीरिया और देयर टॉक्सिन्स अप्लाइड टू द वाटर वेन फिल्टर फीडिंग मॉस्किटो और ब्लैक फ्लाई लार्वा विल कंज्यूम द पॉइजन दिज इंसेक्टिसाइड्स किल द वैक्टर बाई डिस्ट्रॉइंग द मिडगेट और स्टोमक ऑफ द लार्वा लाइक एग्जाम्पल इज मेलाथियन नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स इज फ्यूमिगेंट्स फ्यूमिगेंट्स आर सच पेस्टिसाइड्स विच एक्ट और मे किल द टारगेट पेस्ट बाई प्रोड्यूसिंग वेफर दिज पेस्टिसाइड फॉर्म पॉइजनस गैसेज वेन अप्लाइड दिज पेस्टिसाइड्स इन वेफर फॉर्म इंटर द बॉडी ऑफ पेस्ट बाय देयर ट्रकियल सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम थ्रो एस्पायरेकल्स एंड कॉजेज डेथ बाई पॉइजनिंग सम ऑफ देयर एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स आर लिक्विड्स वेन पैकेज अंडर हाई प्रेशर बट चेंज टू गैसेज वेन दे आर रिलीज अदर एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स आर वोलेटाइल लिक्विड्स वेन इनक्लोज इन एन ऑर्डिनरी कंटेनर एंड आर नॉट फार्मुलेटेड अंडर प्रेशर फ्यूमिगेंट्स आर यूज टू रिमूव स्टोर्ड प्रोडक्ट पेस्ट फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल इन कंट्रोलिंग ऑफ पेस्ट इन सोयल देन रेफलेंट्स रेफलेंट्स डू नॉट किल बट आर डिसेस्टफुल इनफ टू की पेस्ट एवे फ्रॉम द ट्रीटेड एरियाज और कमोडिटीज दे ऑल्सो इंटरफेयर विथ पेस्ट एबिलिटी टू लोकेट क्रॉप नाउ पेस्टिस साइड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन फर्स्ट वन इज ऑर्गेनोक्लोरिन ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स ऑल्सो नोन एज क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अटेस्ड विथ फाइव और मोर क्लोरिन एटम्स दे रिप्रेजेंट द वन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स एवर सिंथेसाइज एंड यूज इन एग्रीकल्चर एंड इन पब्लिक हेल्थ मोस्ट ऑफ देम वर वाइडली यूज एज इंसेक्टिसाइड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स एंड दे हैव ए लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इफेक्ट इन द इन्वायरमेंट दिज इंसेक्टिसाइड्स में डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट्स लीडिंग टू कॉन्वोलोजेंस एंड पैरालिसिस फॉलोड बाई इवेंचुअल डेथ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस पेस्टिसाइड्स इंक्लूड डी डी टी लिंडेन इंडोसल्फान एल्ड्रीन डाई एल्ड्रीन एंड क्लोरटेन दो द प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ डी डी टी वॉज बैंड इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स मेनी ईयर्स एगो बट इज स्टील बींग यूज इन मोस्ट ट्रफिकल डेवलपिंग कंट्रीज फॉर वेक्टर कंट्रोल पर्टिकुलरली वेयर मलेरिया अकर्स सेकेंड केमिकल कंपोजिशन इज ऑर्गेनो फास्फेट्स ऑर्गेनो फास्फेट्स पेस्टिसाइड्स आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ब्रोड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स विच कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ पेस्ट ड्यू टू देयर मल्टीपल फंक्शंस दे आर करेक्टराइज विथ स्टोमक पॉइजन कंटेक्ट पॉइजन एंड फ्यूमिगेंट पॉइजन लीडिंग टू नर्वस पॉइजन्स दिज पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल कॉज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड आर स्लो पेस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनो फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स आर मोर टॉक्सिक टू वर्टिब्रेड्स एंड इनवर्टिब्रेड्स एज 
कोलोनियल स्ट्रेज इनिवेटर्स लीडिंग टू ए परमानेंट ओवरले ऑफ एस्टिकोलिन न्यूट्रो ट्रांसमीटर एक्रोसे सिनेप्स एज ए रिजल्ट नर्वस इम्पल्स फेल टू मूव एक्रोस द सिनेप्सी कॉजिंग ए रेपिड ट्विचिंग ऑफ वॉलेंट्री मसल्स हेंस लीडिंग टू पैरालिसिस एंड डेथ सम ऑफ द वाइडली यूज ऑर्गेन ऑफ फॉस्फोरस इंसेक्साइड्स इंक्लूड्स पैराथियन मेलाथियन डाइजनॉन एंड ग्लाइफोसेट थर्ड पेस्टिसाइड इज कार्बामेट्स स्ट्रक्चरली कार्बामेट्स आर सिमिलर टू ऑर्गेनो फॉस्फेट्स हाउ वेर देर डिफर इन देयर ओरिजिन ऑर्गेनो फॉस्फेट्स आर डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेरिक एसिड वाइल्ड कार्बामेट्स डिराइव फ्रॉम कार्बेमिक एसिड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कार्बामेट पेस्टिसाइड इज सिमिलर टू ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड्स बाई एफेक्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ पेस्ट बाई पॉइजनिंग Sometimes they are also used as stomach and contact poison as well as fumigant. They can be easily degraded under natural environment with minimum environmental pollution. Some of the widely used insecticides under this group include carbaryl, carbofuran, propoxer and aminocarb. Fourth pesticides are synthetic pyrethroids. Synthetic pyrethroids pesticides are group of organic pesticide that can be synthesized by duplicating the structure of natural pyrethrins relatively they are more stable with longer residual effect than natural pyrethrins pyrethrins are grinded to produce active components the major active components are pyrethrin 1 and pyrethrin 2 plus a smaller amount of related cinerins and jasmolins synthetic pyrethrins pesticides are highly toxic to insects and fish but slightly toxic to mammals and birds most of the synthetic insecticides are non persistent and got broken easily on exposure to light they are considered to be amongst the safest insecticides for use in food cyphermethrin and permethrins are the most used synthetic pyrethroid pesticides how do pesticides affect humans humans can be exposed to pesticides by breathing it getting it into their mouth or absorbing it through the skin dermal exposure happens when your skin is exposed to pesticides this can cause irritation or burns in more serious cases your skin can absorb the pesticides into the body causing other health effects here we have shown the toxicity category of pesticides the category of pesticides like highly toxicity moderate toxicity low toxicity and very low toxicity has been classified based on acute oral ld inhalation lc dermal ld primary eye irritation and primary skin irritation and the give, the criteria has been given here for the each and every classes now to study typical statements for acute oral toxicity the toxicity category 1 the signal word will be danger and poison a skull and crossbones required and the statement fatal if swallowed Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. In toxicity category second, the signal word will be warning, and the statement will be may be fatal if swallowed. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilets. In toxicity category third, the signal word will be caution, and a statement will be harmful if swallowed. and remaining like above in toxicity category fourth the signal word will be caution it is optional and in a statement there will be no statements required is the restraint may be choose to use category third labeling now a study typical statement for acute dermal toxicity in case of toxicity category 1 the signal word will be danger poison a skull and crossbones required and a statement fatal if absorbed through a skin do not get it in eyes or skin or on clothing wash thoroughly with soap and water after handling and before eating drinking chewing etc in case of toxicity category second the signal word will be warning and the statement may be fatal if absorbed through a skin and not to touch eyes or skin or clothing wash thoroughly with soap and water and handling before eating like earlier now third toxicity category is caution where the statement will be harmful if absorbed through a skin and in case of toxicity category fourth the signal word will be caution and no statements are required however the registration may choose 
to be categorized like third leveling now typical statements for acute inhalation toxicity in case of toxicity category 1 the signal word will be same like earlier danger poison skull and crossbones required and a statement fatal if inhaled do not breathe dust vapor or spray mist and wear especially appropriate respiratory protection and in case of toxicity category second the signal word will be warning and a statement may be fatal if inhaled and remaining is above in case of toxicity category third the signal word will be caution and a statement is harmful if inhaled and avoid breathing in case of toxicity category fourth the signal word will be caution no statements are required as this is very low toxic and however the resident may choose to use category third labeling now typical statements for primary eye irritation the toxicity category 1 the signal word will be danger poison skull and crossbones required and the statement it is corrosive causes irreversible eye damage do not get it eyes on or clothing wear especially protective eyewear such as goggles face shield or safety glasses in case of toxicity category second the signal word will be warning and in statement causes substantial but temporary eye injury in case of toxicity category third the signal word will be caution and the statement will be causes moderate eye irritation in case of category fourth it is signal word as a caution and no statements are required now typical statement for primary skin irritation under toxicity category 1 the signal word will be danger poison skull or crossbones required and the statement is corrosive causes skin burns in case of toxicity category second the signal word is warning and the statement causes skin irritation and in third category the signal word is caution and the statement avoid contact with skin or clothing in case of four the signal word is caution and no statements are required now we'll study about first aid statements in case of injection treatment for acute oral toxicity in category 1 2 and 3 classes of pesticides the first aid statement if swallowed call a poison control center or doctor immediately for treatment advice have a person sip a glass of water if able to swallow do not induce vomiting unless told to do by a poison control center or doctor do not give anything to an unconscious person in case of acute oral toxicity category 4 a statement is not required a resident may use toxicity category 1 to 3 statements if they choose in case of skin exposure treatment for acute dermal toxicity and irritation categories for toxicity category 1 2 and 3 if it is on a skin take off contaminated clothing rinse a skin immediately with plenty of water for 15 to 20 minutes and call a poison control center or doctor for treatment advice so this was all about pesticide toxicity and classification hope this presentation will be useful to all of you now my presentation ends here thank you very much see you again i have given here my youtube channel details journey with vijay kumar srivastava having request please visit the channel subscribe it and provide your kind and valuable feedback thank you